లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా మరియు పక్కనే వచ్చినటువంటి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మీరు మన ఛానల్లో పెట్టినటువంటి మంచి సైన్స్ వీడియోస్ని మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి పాఠ్యాంశం పదవ తరగతి పాఠ్యాంశమైనటువంటి రసాయన బంధం అనే పాఠ్యాంశం గురించి ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయాలు ఈ పాఠ్యాంశంలో మనం నేర్చుకుందాం ఈ వీడియో పూర్తి వరకు చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి లెట్స్ గో ఇన్ టు ద టాపిక్ ఈ రసాయన బంధాలు అనేవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి అయానిక బంధములు సంయోజనీయ బంధాలు రెండు రకాల రసాయన బంధాలు అనేవి ఉంటాయి వాటి గురించి తెలుసుకోబోయే ముందు ఇంకొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు తెలుసుకుందాం ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి జడవాయువులు జడవాయువులు యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని నాక గమనించినట్లయితే ఎన్ఎస్ టూ ఎల్పి సిక్స్ దీని యొక్క చిట్ట చివరి కక్షలో ఇది ఎన్ఎస్ టూ ఎన్పి అనేది చిట్ట చివరి కక్షలో రెండు ఒక ఆరు ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి స్థిర ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని కలిగి ఉంటాయి అష్టక విన్యాసము అని చెప్తున్నాం ఈ స్థిర ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని పొందడం కోసం మూలకాలు రసాయన బంధాలను ఏర్పరచుకుంటాయి ఇక్కడ లూయిస్ చుక్కల నిర్మాణం ఉంది లూయిస్ చుక్కల నిర్మాణం అంటే ఒక పరమాణువులో ఉన్నటువంటి బాహ్య కక్ష లేదా వ్యాలన్సీ కక్షలో ఉన్నటువంటి ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లను మరియు జంటగా ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లను చుక్కల రూపంలో లేదా ఇలా క్రాస్ గుర్తుల రూపంలో చూపించేటటువంటి నిర్మాణాలని లూయిస్ చుక్కల నిర్మాణం అంట లూయిస్ అనేటటువంటి సైంటిస్ట్ ఈ చుక్కల నిర్మాణాన్ని చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ హీలియం జడవాయువుల యొక్క చుక్కల నిర్మాణాన్ని చూద్దాం మనం హీలియం దీంట్లో రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి రెండు కూడా పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే జంటగా ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇది స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది మియాన్ లో కూడా తమ చిట్ట చివరి కక్షలో మొత్తం కూడా నాలుగు జంటలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క జంటలో రెండు రెండు చొప్పున మొత్తం ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు తన చిట్ట చివరి కక్షలో ఉంటాయి అందువల్ల స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది స్థిర ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని జడత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఆర్గాన్ లో కూడా ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి క్రిప్టాన్ లో కూడా ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి జీనాన్ లో కూడా ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి రేడాన్ లో కూడా ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి ఈ విధంగా తమ చివరి కక్షలో ఎనిమిది ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉండడం వల్ల అష్టక విన్యాసం ఉండడం వల్ల అది స్థిరమైన ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం ఉండడం వల్ల ఈ జడవాయువులు అనేది స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయి అనే విషయం మనకు అర్థం అవుతుంది ఇంకొన్ని ముఖ్య విషయాలు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ పిరియాడిక్ టేబుల్ లో ఉన్నటువంటి మొదటి గ్రూప్ యొక్క బ్యాలెన్సీ ఒకటి రెండవ గ్రూప్ యొక్క బ్యాలెన్సీ రెండు బ్యాలెన్సీ అంటే తన చిట్ట చివరి కక్షలో లేదా బాహ్య కక్షలో ఉన్నటువంటి ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఎన్ని ఉన్నాయి అనే దాన్నే బ్యాలెన్సీ అంటారు మొదటి గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి పై నుంచి కిందకి మొదటి గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి మూలకాలైనటువంటి సోడియం కానీ పొటాషియం ఇలాంటివి అన్ని కూడా మొదటి గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి మూలకాలన్నిటి యొక్క బ్యాలెన్సీ ఒకటి ఉంటుంది అంటే వాటి యొక్క చిట్ట చివరి కక్షలో ఒక ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది అదే విధంగా రెండవ గ్రూప్ లో ఉన్న మూలకాలన్నింటిలో కూడా వాటి యొక్క బ్యాలెన్సీ రెండుగా చెప్తాము అంటే వాటి యొక్క చిట్ట చివరి కక్షలో రెండు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి గ్రూప్ పదమూడవ మూలకంలో పదమూడవ గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి మూలకాల యొక్క బ్యాలెన్సీ మూడుగా ఉంటుంది పద్నాలుగవ గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి మూలకాల యొక్క బ్యాలెన్సీ నాలుగుగా ఉంటుంది అంటే పద్నాలుగవ గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి మూలకాల చిట్ట చివరి కక్షలో బ్యాలెన్సీ కక్షలో నాలుగు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి కాబట్టి వాటి యొక్క బ్యాలెన్సీ నాలుగుగా చెప్తాము ఈ విధంగా గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఇక్కడ ఇందాక చెప్తున్నాం మనం అష్టక విన్యాసాన్ని పొందడానికి మూలకాలు ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహించడం ద్వారా కానీ లేదా కోల్పోవడం ద్వారా కానీ రసాయన బంధాలను ఏర్పరచుకుంటాయి అని చెప్తాం ఇక్కడ బ్యాలెన్సీ ఒకటి ఒక్క ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది మొదటి గ్రూప్ లో రెండవ గ్రూప్ లో రెండు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ ఉంటాయి మూడో గ్రూప్ లో మూడు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ ఉంటాయి ఇలా గ్రూప్ ల ప్రకారం ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ ఉంటాయి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే వన్ ఏ గ్రూప్ లో ప్లస్ వన్ దీని యొక్క దీంట్లో ఈ వన్ ఏ గ్రూప్ లో ఉండేటువంటి మూలకాల యొక్క మూలకాలన్నీ కూడా ఒక ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ కలిగి ఉంటాయి 
రెండవ టూ ఏ గ్రూప్ లో ఉన్న మూలకాలన్నీ కూడా రెండు ఒంటరి ఎలక్ట్రానాలు కలిగి ఉంటాయి త్రీ ఏ గ్రూప్ లో ఉన్న మూలకాలన్నీ కూడా మూడు ఒంటరి ఎలక్ట్రానాలు కలిగి ఉంటాయి ఈ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ గ్రూప్ లో ఉన్న మూలకాలన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా పిరియాడిక్ టేబుల్ లో నవీన ఆవర్తన పట్టికలు ఎడమ వైపు ఉంటాయి ఈ ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ గ్రూప్ లన్నీ కూడా తమ దగ్గర ఎక్స్ట్రాగా అంటే అష్టక విన్యాసం అవ్వగా ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా ఒక ఎలక్ట్రాన్ రెండు ఎలక్ట్రాన్ మూడు ఎలక్ట్రాన్ కలిగి ఉంటాయి ఒకవేళ ఈ మూలకాలన్నీ కూడా తమ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒకటి లేదా రెండు లేదా మూడు ఎలక్ట్రాన్ వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చాయి అనుకోండి అంటే కోరుకోయాయి అనుకోండి వాటికి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం స్థిరమైనటువంటి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం అనేది వస్తుంది చిట్ట చివర కక్షలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు అనేవి వస్తాయి ఎప్పుడు తమ దగ్గర ఎక్స్ట్రాగా ఉన్నటువంటి ఒక ఎలక్ట్రాన్ కానీ రెండు ఎలక్ట్రాన్లను కానీ మూడు ఎలక్ట్రాన్లను కానీ కోల్పోయినప్పుడు స్థిర ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం నుంచి స్థిరత్వాన్ని పొందుతాయి కాబట్టి ఈ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ గ్రూప్ మూలకాలన్నీ కూడా ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోవడానికి ఇష్టపడతాయి అలా ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోయి ధనావేశ పూరిత అయాలుగా ఏర్పడతాయి వాటిని ధనావేశ పూరిత అయాలుగా ఏర్పడతాయి ఎలక్ట్రాన్లు కోల్పోవడం వల్ల కాబట్టి ఈ మూలకాలన్నీ కూడా మెటల్స్ కలిగి ఉంటాయి అంటే లోహాలు ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి పిరియాడి టేబుల్ కి ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి మూలకాలన్నీ కూడా లోహాలుగా చెప్తాం లోహాలు ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోయి స్థిరత్వాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నిస్తాయి ఇక్కడ జీరో గ్రూప్ మూలకాలు లేదా ఎయిట్ ఏ గ్రూప్ గ్రూప్ మూలకాలు లేదా పద్దెనిమిదవ గ్రూప్ మూలకాలు నంబర్ ప్రకారం అయితే పద్దెనిమిదవ గ్రూప్ పేరు ప్రకారం అయితే ఎయిత్ ఎనిమిది ఏ గ్రూప్ లేదా దీనికి పేరు ప్రకారం అయితే ఏమో జీరో గ్రూప్ లేదా జడవాయువులు అంటాం ఇవి మియాన్ ఆర్గాన్ క్రిప్టాన్ జీనాన్ రేడాన్ ఇవన్నీ కూడా ఇలాగే చూసినట్టుగా మనం తమ యొక్క చెట్టు చివర కక్షలు ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు స్థిరత్వ స్థిరమైనటువంటి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం జడ కష్టకాన్ని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి అవి స్థిరమైనవి ఎడం వైపు ఉన్న మూలకాలేమో ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోయి వీటిలాగా అవడం కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి ధనావేశ పూర్తయాలుగా మారి ఇక్కడ కుడి వైపు ఉన్నటువంటి మూలకాల పరిస్థితి ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్లను పొందడం ద్వారా స్థిరత్వాన్ని పొంది రుణావేశ పూరిత అయాలుగా ఏర్పడి ఈ జడవాయువుల లాగా అష్టక విన్యాసాన్ని పొందడానికి స్థిరత్వాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాయి వాటిలో ఫిఫ్త్ ఏ గ్రూప్ ఐదు ఏ గ్రూప్ ఆరు ఏ గ్రూప్ ఏడు ఏ గ్రూప్ ఈ మూడు మూలకాలు కూడా ఐదు ఏ గ్రూప్ ఏమో మూడు ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహించి స్థిరత్వాన్ని పొందుతుంది ఆరు ఏ గ్రూప్ ఏమో రెండు ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహించి స్థిరత్వాన్ని పొందుతుంది ఏడు ఏ గ్రూప్ ఏమో ఒక ఎలక్ట్రాన్ గ్రహించి స్థిరత్వాన్ని పొందుతుంది క్లోరిన్ క్లోరిన్ గ్రూమిన్ అయోడిన్ ఆస్టిన్ వీటిని చాలా క్లోరిన్ గ్రూప్ అని చెప్తాం హ్యాలోజన్ లో చెప్తాం ఈ హ్యాలోజన్ లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ లను గ్రహించడం ద్వారా స్థిరత్వాన్ని పొందుతాయి ఆక్సిజన్ గ్రూప్ రెండు ఎలక్ట్రాన్ గ్రహించడం ద్వారా స్థిరత్వాన్ని పొందుతాయి నైట్రోజన్ గ్రూప్ మూడు ఎలక్ట్రాన్ గ్రహించడం ద్వారా స్థిరత్వాన్ని పొందుతూ ఉంటాయి ఈ విధంగా ఎలక్ట్రాన్ లను గ్రహించడం ద్వారా ఎడమ కుడి వైపు ఉన్నటువంటి గ్రూప్ నేమో స్థిరత్వాన్ని పొందుతున్నాయి ఎలక్ట్రాన్ లను కోల్పోవడం ద్వారా ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి మూలకాలేమో స్థిరత్వాన్ని పొందుతున్నాయి ఏవైనా సరే జడవాయువుల లాగా స్థిరత్వం పొందడం కోసం ఎలక్ట్రాన్ లను కోల్పోయి కానీ లేదా ఎలక్ట్రాన్ లను గ్రహించి కానీ స్థిరత్వాన్ని పొందడం కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి ఇలా ఎలక్ట్రాన్ లను కోల్పోవడం ద్వారా లేదా గ్రహించడం ద్వారా మనకు రెండు పరమాణువుల మధ్య రెండు మూలకాల మధ్య బంధం అనేది ఏర్పడుతుంది అలాంటి బంధాన్ని మనము అయానిక బంధము అంటాం అంటే ఎలక్ట్రాన్ లను కోల్పోవడం ద్వారా ఒక పరమాణు ఎలక్ట్రాన్ ను కోల్పోతుంది ఇంకొక పరమాణు ఎలక్ట్రాన్ ను గ్రహిస్తుంది తద్వారా ఆ రెండింటి మధ్య ఏర్పడేటటువంటి బంధాన్ని ఇలా చెప్తున్నట్టు మనము రసాయన బంధాల రెండు రకాలను చెప్తున్నాం కదా ఈ రెండు రకాల్లో మొదటి రకమైనటువంటి అయానిక బంధం ఏ విధంగా ఏర్పడుతుందంటే ఈ విధంగా ఎలక్ట్రాన్ లను కోల్పోవడం ద్వారా లేదా ఎలక్ట్రాన్ ను గ్రహించడం ద్వారా రెండు పరమాణువుల మధ్య ఏర్పడినటువంటి బంధాన్ని మనము అయానిక బంధము అంటాము ఈ అయానిక బంధము అనే దాని గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో సవివరంగా నేర్చుకుందాం ఈ వీడియోలో మనము రసాయన బంధము అంటే ఏంటి రసాయన బంధాలు ఏర్పడడానికి కారణం ఏంటి ఈ రసాయన బంధాలు ఎందుకు ఏర్పడతాయి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు అదేవిధంగా రసాయన బంధాలలో జడవాయువుల యొక్క పాత్ర జడవాయువుల లాగా మిగతా గ్రూప్ మిగతా మూలకాలన్నీ జడవాయువుల లాగా ఎందుకు స్థిరత్వం పొందడం కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి ప్రయత్నించేటటువంటి మార్గంలో ఏమేమి జరుగుతుంది చుక్కలు ఈ చుక్కల నిర్మాణం అంటే ఏంటి అదే విధంగా ఈ స్థిరత్వం పొందడం కోసం కొన్ని పరమాణువులు ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోవడం ద్వారా లేదా కొన్ని పరమాణువులు ఎలక్ట్రాన్లు గ్రహించడం ద్వారా స్థిరత్వం కోసం ఏ విధంగా ప్రయత్నిస్తాయి
थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग जय हिंद यह वीडियो कच्चे लाइक चेयर षेर चेयर कामेंट सब्सक्रेबा मर्चीपी